Pakai kompor induksi ini harus yang bersifat stainless atau uh, coran yang mengandung elektromagnet. Jadinya seperti yang sekarang ini pancinya panci induksi yang terbuat dari stainless. Jadi kalau membeli harus ada tulisan induksinya ya. Karena tidak semua panci bisa menggunakan digunakan di kompor induksi ini. Nah, jadi seperti ini sobat-sobat. Nanti kita akan tes berapa lama dia akan mendidih untuk air atau memasak indomie rebus. Ya, sobat-sobat. Jadi di depan ini ya. Sudah ada... Jumpa lagi channel Hari PLTS. Ya, sobat-sobat semua, salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu unboxing dari kompor induksi. Ya, jadi alatnya sudah tersedia di depan ya untuk un unboxing. Jadi record video unboxing sangat penting untuk mendapatkan produk tersebut apabila ada problem atau masalah dengan produk yang kita beli dan jika sudah terekod kita mudah untuk mengkomplainnya ke sellernya oke simak terus sobat-sobat semua jadi langsung saja saya buka untuk kompor induksinya seperti di depan ini sobat-sobat yaitu kompor dengan induksi dengan memakai listrik ya ya jadi seperti ini kompornya sobat-sobat ya jadi uh, induction cooker low electric consumption ya jadi dia punya spesifikasinya seperti ini ya dia uh, mencapai 1200 watt dari 200 watt ya 200 watt sampai dengan 1200 watt Oke, langsung kita buka ya dalamnya sobat-sobat. Jadi seperti apa dalamnya? Apakah berjalan semua untuk dia penggunaannya atau kekompletan barang di dalamnya juga? Ya, jadi langsung kita buka ya. Jadi seperti ini. Kita langsung buka perlahan-lahan. Ya, jadi ada plastiknya ya dan di segel dengan lakban. Oke, simak terus sobat-sobat. Unboxing kompor induksi. Ya, jadi kompornya tipis sobat-sobat. Ya, mempunyai kompornya seperti ini ya. Ya, jadi kompornya hanya berbentuk kotak. Nah, ini ada kartu garansi dan cara memakainya. Atau instruction manualnya ya, ada di dalam. Jadi, untuk menggunakan kompor ini dengan watt antara 200 sampai 1200. Jadi, kita bisa setting. Katanya manual, booknya begitu. Oke, simak terus sobat-sobat. Ya, sobat-sobat, jadi kompor induksi ini ada memakai panci atau penggorengannya khusus ya. Jadi untuk memakai, untuk memasak atau memakai kompor induksi ini harus yang bersifat stainless atau uh, coran yang mengandung elektromagnet. Jadinya seperti yang sekarang ini pancinya panci induksi yang terbuat dari stainless. Jadi kalau membeli harus ada tulisan induksinya ya karena tidak semua panci bisa menggunakan digunakan di kompor induksi ini nah jadi seperti ini sobat-sobat nanti kita akan tes berapa lama dia akan mendidih untuk air atau memasak indomie rebus ya sobat-sobat jadi di depan ini ya sudah ada fungsinya ya dan on off nya seperti di sini dan ada timingnya juga 
dan ada cara penggunaan untuk memasaknya ya ada logo-logonya seperti ini sobat-sobat nah jadinya dia tidak mengeluarkan api ya jadi hanya sistemnya dia induksi dengan induksi dia akan panas nanti pancinya ya jadi di baliknya seperti ini ada kipasnya kipas untuk udara panas di dalam dikeluarkan jadi seperti ini sobat-sobat dan penggunaannya lumayan besar wattnya ya wattnya sampai dengan 2000 dari 200 watt sampai 1200 watt bukan 2000 ya 1200 watt jadi kita bisa setting uh, penggunaan wattnya jadi jika pakai listrik PLN lumayan besar konsumsinya oke sobat-sobat nanti di video berikutnya kita akan tes kompor induksi ini yaitu dengan memakai solar panel atau solar cell jadi kita memasak dengan listrik gratis yaitu solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya karena watt kompor listrik induksi ini sangat besar atau lumayan mencapai 1200 watt nah ini pinggirannya ya jadi tipis dia punya tekstur eh, bentuk kompornya dan kompornya simple hanya dia mengalirkan induksi ke panci dan pancinya akan panas dan di sininya tidak ada api atau bara dipegang juga tidak apa-apa tapi hanya menghantar panas di panci ini sebagai panci uh, stainless ini oke okay, sama-sama semua jadi sampai di sini unboxing kompor induksi semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua salam sehat dan sukses selalu